আলোচনা করে যাচ্ছি এখন আমরা সাতচল্লিশ নম্বর আয়াত থেকে আলোচনা শুরু করব আলহামদুলিল্লাহ আমার নেয়ামতগুলি স্মরণ করো যেগুলি আমি তোমাদেরকে পুরস্কার হিসেবে দান করেছি তোমাদের পাওনা ছিল না আমার কাছে আমি ইচ্ছা করে পুরস্কার হিসেবে তোমাদের দান করেছি এবং আমি সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচাইতে বেশি অনুগ্রহ তোমাদেরকে দান করেছি এই অনুগ্রহ হচ্ছে ইব্রাহিম আশ্রাম থেকে ঈশার আশ্রাম পর্যন্ত সমস্ত নবী আসে বনি ইসরায়েল থেকে তো তাফসিরে বলা আছে যে অন্তত নয় শত নিরানব্বই জন নবী রসুল ইব্রাহিম আশ্রামের বংশ থেকে ইসমাইল সরি ঈশার আশ্রাম পর্যন্ত এই নবী রসুল সব বনি আসাল থেকে আসেন আর আমাদের একজন নবী মোহাম্মদ সাল্লা আসলাম তিনি ইসমাইল আসালের বংশ থেকে আসেন তো আল্লাহ তালা এই বনি আসাল শব্দটা কোরআনে উনপঞ্চাশ বার উল্লেখ করেছেন আর মুসাল আসালের নামটা কোরআনে আসে একশো ছত্রিশ বার এটা কেন আসে এটা ধীরে ধীরে আপনারা বুঝতে পারবেন তার কারণ মুসাল আসলামের জীবনটা যদি আপনি স্টাডি করেন এবং তার জীবনটা যদি আপনি বারবার পড়াশোনা করেন তাহলে আপনি আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত হবেন যে আল্লাহ আছে এই জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন অস্তানা তুকালে নাফসি আল্লাহ বলেন আমি আমার জন্য তোমাকে বাছাই করেছি আল্লাহ বলেন আমি আমার জন্য তোমাকে বাছাই করেছি অর্থাৎ আমার পরিচয় যদি কেউ জানতে চায় তোমাকে স্টাডি করলে সে জানতে পারবে যে আমি আল্লাহ কি এবং কেমন তাই বনি আসার শব্দটা কোরআন পাকে উনপঞ্চাশ বার আসছে আর মুসাল আসার নাম আসছে একশো সত্তিরিশ বার তো সামনে তো শুধু ওদেরকে তো আল্লাহ বললেন বনি আসাইল কিন্তু আমাদের নাম কি আমরা বলি যে আমরা বনি আসমাইল সত্য আমরা ইসমাইল আসলামের বংশধর কিন্তু কোরআনে তো আল্লাহ আমাদেরকে বনি আসমাইল বলেন নাই বলছেন তা তো কোথাও বলেন নাই তো কোরআনে আমাদের কাল্লা কি বলছেন কোরআনে আমাদেরকে বলেছেন যে তোমরা সরাসরি ইব্রাহিম আসলামের সন্তান মিল্লাতা আবি কুম ইব্রাহিম হুয়া সাম্মা কুমুল মুসলিম তোমাদের যে বিধান ধর্ম কোরআন এটা তোমাদের পিতা ইব্রাহিম আসলামের বিধান তার শরিয়ত তাহলে আমাদেরকে সরাসরি বলাইছে আউলাদ ইব্রাহিম আসলামের সন্তান আর বনি আসলামদেরকে বলাইছে ইয়াকুব আসলামের সন্তান এখন উপরে কারা আমরা আমরা সরাসরি সন্তান কোরআনে আল্লাহ বলছি মিল্লাত আবিকুম ইব্রাহিম তোমাদের পিতার বিধান এটা এবং তিনি তোমাদের নাম রাখছেন মুসলিম আত্মসমর্পণকারী একটা জাতি পিতার কাজ হলো সন্তানের নাম রাখা এটা পিতার দায়িত্ব কাজে আমাদেরকে সরাসরি আল্লাহ বলছেন যে তোমরা ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের বংশধর এবং তোমাদের পিতা ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম আর ওদেরকে বলা হয়েছে বনি ইসরাইল তোরা কত নিছে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের ছেলে এশাক আল্লাহ সাল্লাম তার ছেলে ইয়াকুব আল্লাহ সাল্লাম এই ইয়াকুব আল্লাহ সাল্লামের বংশধর হল বনি ইসরাইল তাহলে ও আমাদের সাইতে তিন পুরুষ নিছে আসে আল্লাহ ওদের সম্পর্ক করছে যে ওরা ইয়াকুব আল্লাহ সাল্লামের বংশধর আর আমাদেরকে সরাসরি বলা হয়েছে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের বংশধর কি কথাটা বুঝতে পারছেন ইহুদি খ্রিস্টানরা আমাদের মধ্যে এমনভাবে ষড়যন্ত্র করে যে সব সময় তারা আমাদেরকে হেও প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে এবং এই নিয়ে এই যে বিবি হাজেরার ইতিহাস যেটা মানে আমার জীবনেও আমি ভুল করেছি বিবি হাজেরাকে যত বড় বড় তার সমস্ত তাপসিরে তাকে দাসী বলে উল্লেখ করা হয়েছে এটা ইহুদিদের ষড়যন্ত্র ওরা প্রমাণ করতে চায় যে 
তোমাদের নবীর পূর্বপুরুষ যে যেখান থেকে তার উৎপেশে দাসী ছিল তাই তোমরা বংশের দিক থেকে বনিয়ে চলতে যেতে নিম্নমানের কিন্তু আমরা এখন কোরআন থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাচ্ছি যে বিবি হাজারা দাসী ছিলেন না তাকে দান করা হয়েছে দান করলে কোনো মানুষ সেবার জন্য কাজের জন্য খেদমত দান করলে কেউ দাসী হয় না আপনারা বাড়িতে কাজের জন্য নারী পুরুষ নিয়োগ দেন এতে কি তারা দাস দাসী হয় তারা তো সেবার জন্য আপনার বাড়িতে প্রবেশ করে কাজ করে তাতে তো দাস দাসী হয় না তাহলে মিশরের বাদশাহ শান এবনে আলোয়ান তো ঘটনা আপনারা জানেন যে মা সারাকে যখন সে নিয়া বন্দি করছিল এবং অসাত উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়েছিল তখন সে বেহুসে পড়ে গিয়েছিল এইভাবে তিনবার বেহুস হয়েছে এবং তিনবার মা সারার দোয়া সে সুস্থ হয়েছে পরে সে এই সারার সেবার জন্য তার কন্যাকে দান করছে সে হলো রাজকন্যা সে তো দাসী না সে দাসী কী করে হলো দাসী হওয়ার প্রথাটা তো বিধানটা তো আপনাদেরকে বলছি যে সে বিক্রি হবে অথবা যুদ্ধবন্দী হবে এর কোনোটাই মা হাজারা নন বাবা সেবার জন্য দিয়েছে এখন এই মা হাজরার সাথে ইব্রাহিম আল আসলাম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন এই বিবাহটা কখন হয়েছে এইটা নিয়ে ইতিহাসে বা তাফসির স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না তবে সোলায়মান নদবি তারিখে আব্দুল কোরআন জোনার লেখা বিখ্যাত বই সেখানে উনি লিখেছেন যে মিশরের বাদশাহ শান এবনে আলোয়ান নিজেই তার কন্যা হাজরাকে ইব্রাহিম আল আসলামের সাথে বিয়ে দিয়েছেন এবং তার কন্যাকে তিনি নসিয়াত করেছে অসিয়াত করেছেন যে আমি তোমাকে যে ঘরে বিবাহ দিলাম সেই পুরুষের স্ত্রী আছে কিন্তু এই ঘরে দাসী হয়ে থাকা রানী হয়ে থাকা থাকার সেটি উত্তম আর যেহেতু বিবি সারা সে একজন মহিয়সী নারী তুমি তার সেবা করবে তার সাথে বেয়াদবি করবে এটা বাবা বলে দিয়েছে তাকে এটি হলো সত্য কথা কিন্তু মাহাজরা দাসী ছিলেন না তাকে দান করা হয়েছে এবং ইব্রাহিম আসলাম তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে তাহলে আমরা আমাদের নবীর বংশ দাস বংশ এটা বলা সম্পূর্ণ আমাদের উপরে একটা মিথ্যা চাপানো আর আমাদের আলেমরা শোনেন যারা মিথ্যা বলে না তারা মানুষকে মিথ্যাবাদী মনে করতে পারে না এটা আমি ওই যুগান মসজিদে বলছিলাম যারা নিজেরা সত্য বলে তারা আর একজনকেও মনে করে যা বলছে ঠিকই হয়তো বলছে এই জন্য আমাদের অধিকাংশ বড় বড় মহাস্যেরা ওদের কথা কিভাবে গ্রহণ করেছে তাপসিরে ঢুকাইছে যে মা হাজরা দাসী ছিলেন আমি আপনাদেরকে আটটা দৃষ্টান্ত দেব যাতে বিষয়টা আপনারা পরিষ্কার বুঝতে পারেন সেটা হচ্ছে যে ইসমাইল আসলামের মায়ের ইতিহাস আর ইসেব আসলামের মায়ের ইতিহাস এই দুইটা ইতিহাস যদি আপনারা পাশাপাশি আনেন তা আরও বিষয়টা ক্লিয়ার হবে ইসেব আসলামের মায়ের নাম কি মরিয়াম সবাই জানেন মরিয়াম আচ্ছা এই মরিয়ামকে তার মা দান করেছে এটা কোরআনে আসে না এই যে হুজুরের নামাজে পড়ছে ইন্নি নাজাতুল্লাহ মাফি বাতনি মুহারান ফতা কব্বাল মিন্নি ইন্নকান তার স্বামী উল্লাম ঈশ্বর নামাজে এই কেরাত পড়া হয়েছে এখানে মরিয়ামের মা হান্না ইমরানের স্ত্রী হান্না তার স্বামী মারা যাওয়ার পরে ওই সময় তিনি গর্ভবতী ছিলেন তখন তিনি বললেন যে আমার পেটে যা আসে কি আছে আল্লাহ আপনি জানেন এটা আমি বায়তুল মকাদ্দাস সেবার জন্য আমি উচ্চারণ করলাম দান করলাম এখন এই মায়ে তার পেটের গর্ভস্থ সন্তান দান করছে এই জন্য কি সন্তান দাসী হয়েছে মরিয়াম দাসী তাহলে ঈশ্বর আসলাম কি দাসীর পুত্র তিনি এর থেকে কোরআন থেকে জিনিসটা বোঝেন যে ঈশ্বর আসলামের মা মরিয়াম এটা তো সরাসরি কোরআনে আছে এটা কোনো দুর্বল সূত্রের কথা ইনশাল্লাহ আমরা বলি না আর আমরাও শুনবেন না ইনশাল্লাহ তাহলে এখান থেকে আমরা আরও স্পষ্ট বসতে পেরেছি যে মরিয়ামের মা হান্না ইমরানের স্ত্রী ইমরাত ইমরান তো এই মরিয়ামের মা বললেন আমার পেটে যা আসে আমি বায়তুল মোকাদ্দাসের সেবার জন্য আমি আল্লাহ উৎসর্গ করলাম তাহলে এখন সেবার জন্য দান করলে সে কি দাসী হয় তাহলে পৃথিবীতে কেউ বলেছে যে ঈশ্বর আসলামা মরিয়াম দাসী ছিলেন কাজেই সেবার জন্য কাউকে দান করলে তাতে সে দাসী হয় না কাজেই বিবি হাজেরাকে তাকে উৎসর্গ করছে তার বাবা আর মরিয়ামকে উৎসর্গ করছে তার মা তাহলে এখন ইসমাইল আসলামের মা আর ঈশ্বর আসলামের মা এই দুজন নবী ইসমাইল আসলাম তো নবী ঈশ্বর আসলাম নবী এবং রাসুল দেখেন এর মধ্যে সামঞ্জস্য আছে যদি কোরআন এমন এক জিনিস যে এটি নিয়ে যদি আপনি ঘাটতে থাকেন এর থেকে আপনার এমনভাবে যুক্তি সব কথাবার্তা আপনি পাবেন যে দুনিয়ার কোনো মানুষের মধ্যে কিছু ঢুকাতে পারবে না ক্ষমতাই নেই 
কোরআন কি করবেন আপনি তাহলে আমরা এটা নিশ্চিত হলাম যে মা হাজারা কোনো ক্রমে দাসী ছিলেন না কাজী বংশের দিক থেকে বনি ইসরায়েলদের থেকে আমাদের নবীন নিম্ন বংশের লোক নন আর আমাদের পরিষদ আল্লাহ তালা ওরকম নিশে তিন পুরুষ নিশে যে ওদেরকে বলা হয়েছে বনি ইসরায়েল আর আমাদেরকে সরাসরি বলা হয়েছে যে ইব্রাহিম আসলামের সন্তান তোমরা তাহলে আমরা বনি ইব্রাহিম যদিও বনি ইব্রাহিম না বলে আল্লাহ বলছেন কি মিল্লাতা আবি কুম ইব্রাহিম তোমাদের বাবা ইব্রাহিম সোহান আল্লাহ বলেন যে আল্লাহ তালা কোরআনে এই কথাগুলো স্পষ্ট করে দিয়েছেন কিন্তু আসলে এই ধরনের কথা কোনো তাফসিরে লেখা নেই যার জন্য আমাদের আলেমরা বা আমরা এগুলো এমনকি আমিই বলছি যে এগুলি আমিও হয়তো দশ বছর আগে এইগুলো বলার আমারও ক্ষমতা ছিল না এটা স্টাডি করতে করতে আল্লাহ তালা ধীরে ধীরে মানে আল্লাহ তালা যে মানে অন্তরটা উন্মুক্ত করে দেন যার ফলে আমরা আস্তে আস্তে কিছু বস্তি শিখি এবং এর দ্বারা আমি নিশ্চিত যে আমার মতো একটা মানুষ বা যে কোনো একটা মানুষ সারা জীবন গবেষণা করে কোরআনকে সে মানে শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারবে না এটা আরও বড় আরও ব্যাপক জিনিস তারপর আমরা যে যেটু স্টাডি গবেষণা করি আল্লাহ তালা তাকে সেই পরিমাণ জ্ঞান দেন এবং এটা আল্লাহ কোরআনে বলে দিয়েছেন অমায়ুরুদুল্লাহু আইহাদিয়াহু ইয়াশরাহ সদরাহুল ইসলাম মায়ুরুদুল্লাহ আইহাদিয়াহু আল্লাহ তালা যাকে হেদায়ত দান করার ইচ্ছা করেন ইয়াশরাহ সদরাহুল ইসলাম ইসলামের জন্য আল্লাহ তালা তার বক্ষস্থলকে উন্মুক্ত করে দেন এটা কোরআনের হাত কাজে আপনি আমি যে কোনো মানুষ আমরা সবাই আল্লাহর গোলাম এখানে কোনো ব্যবধান নেই আমি বসছি আপনাদের মানে আমি না বসলে আপনি আমাকে দেখতে পান না তাহলে আমাকে এখানে উঁচু জায়গায় বসার কোনো অধিকার নেই আল্লাহ রসুল সাহাবাই কালামদের মসজিদে যখন যেতেন তো সাহাবাই কালামরা যেখানে বসা থাকতো হুজুরের মসজিদের ভিতরে ঢুকে বসতেন এবং বাইরে থেকে কোনো লোক আসলে বলতেই পারতো না যে নবী কে এমনভাবে তিনি বসতেন কাজে আমরা বিনা প্রয়োজনে যদি উঁচু জায়গায় বসি এটাও আল্লাহ রসুলের তরিকার খেলাপ হবে এটা এই জন্য যে আমি এখানে না বসলে আমার কথা বলা যাচ্ছে না বা আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন এই জন্যই কিন্তু এখানে বসার অর্থ এই না যে আমি আপনাদের চাইতে ভালো আমিও গোলাম আপনারাও গোলাম বিচারের সম্মুখীন আমরা সবাই হব আমার জ্ঞান অনুসারে আমার থেকে হিসাব নেওয়া হবে আমার হিসাব আপনাদের হিসাবে যেতে অনেক কঠিন হিসাব হবে যেহেতু আল্লাহ যদি আপনাদের চাইতে আমাকে একটু জ্ঞান বেশি দিয়ে থাকে এই জ্ঞানের হিসাব আল্লাহ আমার থেকে নেবেন এটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার তো আসুন বিষয়টা এখন আপনার কাছে ক্লিয়ার যে আমাদের বংশ ওদের বংশ সে নিম্ন বংশ আমরা নই এবং আমাদের রসুল নিম্ন পরিবারের নন আল্লাহ বলেন অত্যাকু ইমান তোমরা এমন একটা দিনকে ভয় করো লাতাজ যে নাফসুন আর নাফসুন সেয়া যেদিন এক মানুষ অন্য মানুষের কোনো উপকার করতে পারবে না অলায়ুক বলো মেহনা সাফা তুম এবং তার পক্ষ থেকে কোনো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না অলায়ু খাজু মেহনা আদলুন এবং তার পক্ষ থেকে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা হবে না অলাম ইউনসারণ তাদেরকে কোনো সাহায্য করা হবে না এই দিনটা কোন দিন মালিকিয়া ইয়ামির দিন কেয়ামতির দিন এমন একটা দিন আল্লাহ বলছেন এই দিনকে তোমরা ভয় করো ওই দিন আজ জৈনা কুমেন আল এফে রাউ নাইয়া সু মু রকম সু আলাদা বনি ইসরায়েলদেরকে আল্লাহ তালা সম্বোধন করে বলছেন স্মরণ করো যখন আমি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলাম ফেরাউন বংশ থেকে ফেরাউন পরিবার থেকে ফেরাউন সম্প্রদায় থেকে ইয়া সুমুন এখন সু আলাদাব যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিচ্ছিল শাস্তির বিবরণটা কি ইউ জব বিহু না আপনাকুম তারা তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে জবে করছিল ওই আস্তা হিউ না নেশা আকুম এবং তোমাদের কন্যা সন্তানদেরকে তারা জীবিত রাখছিল অফি জালিকুম বালাহমের রবিকুম আউজুইম এবং এর মধ্যে ছিল তোমাদের জন্য রবের পক্ষ থেকে বড় ধরনের একটা পরীক্ষা বনি ইসরায়েলদেরকে শাস্তি দেওয়ার কারণটা কি বনি ইসরায়েল কারা তো জানতে হবে ইয়াকুবুল আসলামের বংশধর তো ইয়াকুবুল আসলাম তো সিরিয়ার কেনানে বসবাস করতেন এই সিরিয়ার কেনানটা হলো লোহিত সাগরের পূর্ব দিকে আর মিশারটা হলো লোহিত সাগরের মাথায় যে আকাবাবু সাগর এই আকাবাবু সাগর থেকে এখন যে সুয়েজখাল একশো বিশ মাইল তো এইটা তো আঠারোশো চুয়ান্ন সালে মিশরের গভর্নর আব্দুল হামিদ পাশার আমলে এই সুয়েজখাল কাটার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে 
এসুএস কালটা কেটেছে ফরাসি জায়েন্টেস্ট কোম্পানি উনিশশো আঠারোশো সত্তর সালে এই সুয়েজ খাল কাটা কমপ্লিট হয়েছে এবং ওপেন হয়েছে তো এখন এই আঁকা ভূমসের মাথা যে একশো বিশ মাইল ভূমধ্য সাগরের সাথে লাইন হয়েছে তো এখন এই সুয়েজ খালের ঠিক পশ্চিম পাশে একেবারে এই খাল ঘেসেই মিশর এই যে কায়রো যেটা মিশরের রাজধানী এই জায়গাটা তাহলে এখানে হলো মিশর আর এদিকে পূর্ব দিকে হলো কেনান ইয়াকুব নবী তো কেনানে বসবাস করতেন তো মিশরে এদের বসবাস হলো কেন ইসুব আল্লাহ সাল্লাম ঘটনাচক্রে মিশরের রাজা হয়ে গেলেন তো ইসুরা ইসুব আমরা তো ইনশাল্লাহ পাব আর ইউটিউবে আপনার পাবেন আগামী সপ্তাহ আমাদের জুমা ইসুরা ইসুব শুরু হবে ইনশাল্লাহ তো ইসুব আল্লাহ সাল্লাম মিশরের গভর্নর হওয়ার পরে তিনি কেনান থেকে তার আত্মীয় স্বজনকে ডেকে মিশরে নিয়ে আসছিলেন তাদের সংখ্যা তাপসিরে উল্লেখ করা হয়েছে বাহাত্তর জন এবং কোনো কোনো তাপসিরে বেশি উল্লেখ করা হয় কোনো কোনো তাপসির হয় যে তার আত্মীয় স্বজন সর্বমুখীর অন্তত চারশো লোক ছিল হতে পারে অসম্ভব কিছু না এখান থেকে মিশরে বনি এসরাইলদের বসবাস এখন এই বনি এসরাইলরা যখন মিশরে ব্যাপক তারা মানে ছয় লক্ষ সাত লক্ষ পরিমাণ তাদের জনসংখ্যা তখন মিশরের শাসক অলিদেবিনে মাসাব এই মিশরের শাসক যাকে ফেরাউন বলা হয় মিশরের শাসকদের লকব উপাধি হলো ফেরাউন পারস্যের শাসকদের উপাধি হলো কেসরা আর রোমের শাসকদের উপাধি হলো কায়সার এগুলা উপাধি নাম না আবিসিনিয়ার যে বাদশা তার উপাধি হলো নাজ্জাসি নাজ্জাসি কিন্তু ওনার নাম না ওনার নাম হলো আসহামা নাজ্জাসি হলো ওখানে যে রাজা হবে তার লকব নাজ্জাসি তো মিশরের ফেরাউন অলি দেবনে মাসাফ স্বপ্ন দেখে যে বাইতুল মকাদ্দাস থেকে একটা জ্বলন্ত অগ্নিশিখা উড়ে এসে মিশরে পড়েছে এবং সেই আগুনটাই কীর্তি বংশের কীর্তি মানে আমালেক এই ফেরাউন সম্প্রদায় যারা এই আমালেক সম্প্রদায় কীর্তি তো এদের সমস্ত বাড়িঘরগুলি পুরে সরকার করে দিয়েছে কিন্তু বনি এসরাইলদের কোনো ক্ষতি করে নেই এই আগুনে এই স্বপ্ন দেখার পরে অলিদ দেবিন মাসাব দরবারে যারা কাহেন গণক স্বপ্ন তত্ত্ববিদ তাদেরকে ডাকলো ডাইকে বললো যে আমার এই স্বপ্নের অর্থ কি তখন তারা বলল যে অচিরেই বনি এসরাইল থেকে একটা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সেই সন্তানের হাতে আপনি ধ্বংস হবেন আপনার সাম্রাজ্য ধ্বংস হবে এই ব্যাখ্যা শোনার পরেই ফেরাউন লাগলো যে তাহলে বনি এসরাইলদের কোনো পুত্র সন্তানকে জীবিত রাখা হবে না তো এটা হলো এখনকার খবর এর আগেরও খবর আছে আগের খবর হলো মা সারাকে যে অলি দেবনে যে শান এবনে আলোয়ার মিশরের ইব্রাহিম আসলামের যুগে যে ফেরাউন সে মা সারাকে বন্দি করছিল তাকে সমস্ত মুক্তি দিল তারপর ওই সময় ইব্রাহিম আসলামকে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছিলেন যে সারাকে তারা আবদ্ধ করছে আমি সম্মানের সহিত তোমার কাছে ফিরিয়ে দিলাম এই সারার বংশের এক যুবকের হাতে মিশরীয় রাজবংশ ধ্বংস হবে এটা ইব্রাহিম আসলামকে ওই সময় আল্লাহ জানাই দিয়েছেন সারার বংশ থেকে একটা পুত্র সন্তান আসবে সেই সন্তানের হাতে মিশরের রাজবংশ ধ্বংস হবে তাহলে এই মুসার আসলাম সারার বংশধর মুসার আসলাম পরিবার হলো মুসা এবনে এমরা এবনে ইয়াসার এবনে কাহেস এবনে লাবি মুসা এবনে এমরান এবনে ইয়াসার এবনে কাহেস এবনে লাবি এই লাবি আর রেহুদ এরা হলো ওই যে একু বেলা সাহেব বারো সন্তান এই বারো সন্তানের লাবি আর রেহুদ এরা দুই ভাই এহুদের বংশ থেকে রাজা আসতো আর লাবির বংশ থেকে নবী আসতো তো এহুদ লাবি ইসুব আল্লাহ সাহেবের সাতালো ভাই তাহলে কয় পুরুষ ইসুব আল্লাহ সাহেবের ষষ্ঠ পুরুষ হল মুসাল্লা সাল্লাম আর ইসুব আল্লাহ সাল্লাম পিতা ইয়াকুব আল্লাহ সাল্লাম তার পিতা ইসাক আল্লাহ সাল্লাম তার পিতা ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম এটা আপনি লাইনটা পাচ্ছেন আবার ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম থেকে দশম পুরুষের পিছনে হলো নুহ আল্লাহ সাল্লাম ইব্রাহিম আসার পিতার নাম আজর তার পিতার নাম শাহরুখ তার পিতার নাম আরগু তার পিতার নাম ফানে তার পিতার নাম আবের তার পিতার নাম শালেক তার পিতার নাম এরফাকশাস তার পিতার নাম এরাম এরাম পিতার নাম শাম শামের পিতার নাম নুহ অর্থাৎ নুহ আল্লাহ সাল্লামের প্লাবনের পরে এদের দ্বারাই পৃথিবীটা আবাদ হয়েছে নুর আসলামের চার সন্তান তো একটা তো ডুবে মারা গেল শাম হাম ইয়াফেস এই শামের পুত্র এরাম 
তো এখন ফেরাউন এই স্বপ্ন দেখেছে আর ইব্রাহিম আসলাম কাল্লা ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে সারার বংশ তাহলে এরা সব সারার বংশ এসা কাল আসলাম সারার পুত্র তো এভাবে ফেরাউন স্বপ্ন দেখার পরে এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার পরে সে বনি ইসরায়েলদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করার আদেশ দিল এবং ধাত্রী মাতাদেরকে ডাকলো শহরে যত ধাত্রী মাতা আছে তাদেরকে ডেকে তাদেরকে অর্ডার করলো যে বনি ইসরায়েলদের মহিলারা যখন গর্ভবতী হবে তাদের যখন মানে অ্যাডভান্স স্টেজে যখন মানে আসবে অর্থাৎ সন্তান প্রসবের সময় যখন ঘনি আসবে তখন তোমরা তাদের পাহারায় থাকবে কোনো মহিলা যদি পুত্র সন্তান প্রসব করে সাথে সাথে মানে বিভিন্ন জায়গায় আর্মি স্কোয়াড তার সৈন্যবাহিনী নিয়োজিত আছে তাদেরকে খবর দিলে তারা এই সন্তানকে হত্যা করবে এইভাবে বনি ইসরায়েলদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা হচ্ছিল তো তাফসিরের বিবরণটা বিভিন্ন রকম তো কোনো তাফসিরে বলা হয়েছে মালিবুদ তানজিরে বলা হয়েছে এক জায়গায় যে অন্তত বারো হাজার পুত্র সন্তান হত্যা করা হয়েছে আবার অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে অন্তত নব্বই হাজার সন্তান হত্যা করা হয়েছে যাই হোক মোটামুটি ব্যাপক একটা সংখ্যার সন্তান পুত্র সন্তান হত্যা করা হয়েছে তো এভাবে সন্তান হত্যা যখন চলতে থাকলো তো এই হত্যা সন্তানদেরকে এভাবে পুত্রদেরকে হত্যা করা হচ্ছে আর ওদিকে বনি এসরাইলদের উপরে এমন কঠিন কাজের চাপ যে তাদের বয়স্করা মরে যাচ্ছে মানে ফেরাউন এটা আপনি শুনতে পাবেন যে তাদেরকে কিভাবে কাজ করা করাতো তাদের দ্বারা এক দলকে হয় তোমরা ইট বানাও আর এক দল ইট পোড়াও আর এক দলে নির্মাণ করো আর এক দলে পাথর কাটো আর এক দলে পাথর টানো হ্যাঁ এভাবে বিভিন্ন কাজে তাদেরকে বনি এসরাইল থেকে ফেরাউন এইভাবে কঠিন কাজে লাগাতো এবং উপযুক্ত বেতন পারিশ্রমিক তাদেরকে দিত না আর যারা কাজ করার মতো অ্যাবল বডিড না মানে শরীর শরীর শারীরিক শক্তি যাদের নাই তাদেরকে বলতো যে দৈনিক তোমার এই কর দিত একটা কর ধার্য করে দিত এই দৈনিক সূর্য অস্তের আগে এটা তোমাকে পরিশোধ করতে হবে সূর্যাস্তের আগে যদি তোমার এই ধার্যকৃত কর আদায় করতে না পারে তাহলে জিজিয়া বলা হয় তাহলে এক মাস পর্যন্ত ডাইন হাত গলার সাথে বাইন দিয়ে তাকে শাস্তি দেওয়া হতো এভাবে ছেড়ে দেওয়া হতো এই নির্যাতনে বনি ইসরায়েলদের বড়রা নিহত হতে ছিল আর পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা হচ্ছিল তো এই অবস্থাটা যখন চলতে থাকলো তখন ফেরাউনের রাজ দরবারের মন্ত্রিপরিষদের জ্ঞানীরে আইসিয়া ফেরাউনের কাছে বলল যে অবস্থাটা যা সৃষ্টি হচ্ছে পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা হচ্ছে আর তাদের বয়স্করা মরে যাচ্ছে তো এভাবে যদি হতে থাকে তো কিছুকাল পরে এই দেশের কাজকর্ম যা তারা করে এগুলো সব আমাদের করতে হবে দেশের যে কাজকর্ম তাদের দ্বারা করাচ্ছি এই কাজকর্ম তখন আমাদের করতে হবে তাহলে আমরা কি করব তখন বেরাউন বলতে কি করতে হবে বল তার সিদ্ধান্ত হলো যে তাহলে না এক বছর সন্তান হত্যা করো আর এক বছর করো না এক বছর পর এক বছর এদেরকে মারো এই আদের দেওয়া হলো তো এই আদেশের মধ্যে এক বছর সন্তান হত্যা করা হবে এক এক বছর সন্তান হত্যা করা হবে না এই হবে না মারা হবে না যে বছর ওই বছরেই মুসা ইসলামের বড় ভাই হারুনাল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছেন এই জন্য হারুনাল ইসলাম বিপদে পড়েন নাই আর মুসা ইসলাম যে বছর জন্মগ্রহণ করেছেন সে বছর হত্যার বছর এখন আল্লাহ বলেন সমগ্র পৃথিবীর রাজা আমি বাদশাহ আমি ক্ষমতা আমার এখন আমি কি ফেরাউনের ভয়তে আমার মুসাকে আমি জন্মাবো ওই হত্যা না করা হবে সেই বছরে হত্যা করার বছরে আমি ওকে জন্মাবো এবং আমি কি করি তোমরা দেখো দেখেন শেষ পর্যন্ত মুসাল আসলাম ওই বছরই জন্মগ্রহণ করলেন যে বছর বনি ইসরায়েলদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা হবে মুসাল আসলামের মায়ের নাম ইয়ার খা লু খা দুইটা নাম আছে পিতার নাম ইমরান 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 এবার জরাবের না ইমরান মরিয়ামের পিতার নাম ইমরান ওই ইমরানের বাবার নাম ইমরান আপনি মাসান আর এই ইমরানের পিতার নাম ইমরান আপনি ইয়াসার এমনি কাহেস এদের বংশ পরিচয় এই জানতে হয় তাহলে দুইটাই তো ইমরান কিন্তু মরিয়ামের যে পিতা ইমরান সে হলো ইমরান এমনে মাসান আর এ হলো ইমরান এমনি ইয়াসার এমনি কাহেস এমনি লাভি তো এখন মুসাল আসলামের মায়ের নাম ইয়ার খা লুখা এই মহিলা যখন সন্তান প্রসব করবে তার সামনে কাবেলা আরবিতে কাবেলা বলা হয় মানে ধাত্রী মাতা 
এই দাত্রী মাতার সাথে সামনেই সে পুত্র সন্তান প্রসব করল কিন্তু সমস্ত মানুষের মস্তিষ্ক আল্লাহ বলে এটা আমার মুঠের মধ্যে এখন ওই মহিলা বলে বোন আমি পৃথিবীতে কত সন্তান দেখেছি কিন্তু এই রকম সন্তান আমি দেখি নেই কাজে এই সন্তানটা হত্যা করার জন্য আমি বলবো না তুই দুধ খাওয়া ভয় নাই আমি বলবো না ওই ধাত্রী মাতা এ কথা বললো এখন মুসার মা তার সন্তান কুলে নিয়ে সে গিরিয়ে থাকলেন এভাবে নিরাপদে তো এই কথাটা আল্লাহ কোরআনে বলছেন ও আলকাই তো আলাই কাম মোহাম্মতাম মিন্নি এইটা বলে আল্লাহ তালার সামনে বলছেন ওয়াজ ফারাক না বেকুমুল বাহারা স্মরণীয় ঘটনা যখন আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে নদীকে বিভক্ত করে দিয়েছিলাম বাহার মানে সমুদ্র লোহিত সাগর সমুদ্রকে বিভক্ত করে দিয়েছিলাম আঞ্জাই না আকুম আমি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলাম ও আগ্রাক না আলা ফেরাও না এবং ফেরাউন সম্প্রদায়কে আমি ডুবিয়েছিলাম অন্তম তাঞ্জরুন এবং তা তোমরা চোখের সামনে দেখতেছিলে মানে মুসালাসামের দল লোহিত সাগর পার হইয়া পূর্ব পারে উঠেছে আর ফেরাউনের মধ্যে নেমেছে তাই তো চোখের সামনে এরা নিমজ্জিত হয়েছে তো খুব সংক্ষেপে আল্লাহ তালা এখানে অনেকগুলো কথা বলছেন এর ব্যাখ্যা তো করা যায় না তারপর হালকা একটু ব্যাখ্যা করতেও হচ্ছে মুসালামকে আল্লাহ তালা মিশরে তিরিশ বছর দাওয়াতি কাজ করার পরে তারপরে আল্লাহ তালা বনি ইসরায়েলদেরকে মিশর ত্যাগ করার আদেশ দিলেন এই আদেশটা কখন দিয়েছিলেন ফেরাউনের সাথে মুসা যখন জাদুর মোকাবেলা হলো এবং ভীষণভাবে ফেরাউন পরাজিত হলো ফেরাউনের জাদুকররা সব শেষদা করলো তারা মুসলমান হল ইমান আনলো এই সময় বহু লোক ইমান এনেছিল ফেরাউন স্ত্রী বিবি আসিয়া তিনি ইমান এনেছিলেন এই আসিয়া কিন্তু বনি ইসরায়েলদের কন্যা আসিয়া কিপ্তি না এ বনি ইসরায়েল আর বনি ইসরায়েল যা পৃথিবীতে খুব সুন্দরী এরা হলো মা সারার বংশধর পৃথিবীতে খুব সুন্দর এই বনি ইসরায়েলরা তো এই জন্য মা আসিয়া উনি নবী বংশের কন্যা আসিয়া বেন্তে মাজাহেম উনি কিপ্তি না ফেরাউন সে সুন্দরী বলেই তাকে বিয়া করছিল আসিয়াও ওই যখন জানতে পারল যে ফেরাউনের জাদুকর অপরাধ যদি তখন উনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এরপরে ফেরাউন কি করলো সংক্ষেপে যে বিবি আসিয়াকে হত্যা করলো হাতে পায়ে লোহার পরাক মেরে তাকে হত্যা করলো বোকে চাপ পাথর চাপা দিয়ে হত্যা করলো এরপরে জাদুঘর যারা ইসলাম গ্রহণ সে তাদেরকে হত্যা করলো এই সব ঘটনার পরে আল্লাহ মুসাকে জানাই দিলেন যে এখন তুমি মিশর ত্যাগ করো আমি ফেরাউনকে এখন ধরব ফেরাউন প্রায় চারশো বছর হায়াত পেয়েছে এই জুলুম অত্যাচার বহুকাল সে বনি ইসরায়েলদের উপরে করেছে এখন মুসালাম বললেন যে আল্লাহ এতগুলো লোক নিয়ে আমি কেমন করে যাব এটাকে ইংলিশ বলে এক্সোডাস অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ মানুষ যে সন্তার হওয়া এমিগ্রেশন মাইগ্রেশন হলো সামান্য অল্প কিছু লোকের যাতায়াত আর এক্সোডাস হলো যদি লক্ষ লক্ষ লোক দেশান্তর হয় এখন মুসালাম বললেন যে আল্লাহ এটা আমি কেমন করে করব তখন আল্লাহ বলেন আমি সব ব্যবস্থা করছি নির্ধারিত রাত্রে এটা মানে মহারামের দশ তারিখের দু এক দিন আগেই প্রস্তুতি ছিল আল্লাহ বলেন যে রাত্রে তোমরা রওনা করবে সারা রাত বাড়িতে আলো জালেই রাখবে এবং চল্লিশ ঘর বনি ইসরায়েল এক জায়গায় জমা হবে বকরি জমা করবে রুটি পাক করবে এবং তোমরা ভালো করে খাবে এবং বকরির পায়খানা এবং রক্ত স্তূপ করে বাড়ির সামনে রাখবে আমি ওই রাত্রে জিবিরামিনকে পাঠাবো কাজ জিবিরামিন তোমাদের বাড়িতে ঢুকবে না এই নিশান এই এই সিম সিমটম তোমার বাড়ির সামনে রাখবে এটা দেখে জিবিরামিন বুঝবে এটা বনি ইসরায়েলদের বাড়ি তো এভাবে মুসালামকে আল্লাহ তালা রওনা করতে বললেন ছয় লক্ষ সত্তর হাজার বনি ইসরায়েল তখন এই বনি ইসরায়েলদের যে রাতে রওনা করতে বলেছেন সেই রাত্রটাকে আল্লাহ খুব দীর্ঘ করেছিলেন সেই রাত্রটাকে খুব দীর্ঘ করেছেন সেই রাতে অনেক ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে একটা ঘটনা এই যে বনি ইসরায়েল এবং কীপ্তি এবং বনি ইসরায়েলদের মধ্যে এরকম অনেক সন্তান ছিল জারস সন্তান এই সন্তানের পিতারা হচ্ছে কীপ্তি আল্লাহ তালা ওই রাত্রে কীপ্তিদের যত সন্তান বনি ইসরায়েলদের মধ্যে আছে তাদেরকে কীপ্তিদের মধ্যে ঢুকেই দিয়েছে পাঠাই দিয়েছে আবার কীপ্তিদের মধ্যেও বনি ইসরায়েলদের জন্য এখানে কিছু বনি ইসরায়েল অরিজিনাল কীপ্তিদের মধ্যে ছিল তাদেরকে বনি ইসরায়েলদের মধ্যে ঢুকেই দিয়েছে মানে সম্পূর্ণ পৃথক করেছে যেন একটা কীপ্তিও মুসার দলে না থাকে 
আর একটা বনি এসেছিল যেন ওই ফেরাউনের ওই সম্প্রদায়ের মধ্যে না থাকে এটা আল্লাহ রাত্রে করেছেন আর কি করেছেন এটা করার পরে আল্লাহ কীর্তিদের উপরে মৃত্যু চাপায় দিয়েছেন যে ওদের বাড়িতে যে কুমারী যার যার বাড়িতে কুমারী মেয়ে ছিল এই সব কুমারী মেয়েগুলো রাত্রের মধ্যে মারা গেছে এই দুর্ঘটনাগুলো ওদের মধ্যে আল্লাহ ঘটাই দিলেন এই রাত্রি আল্লাহ তারা বললেন যে ফাঁসে বেবাদ ইলাইনা নিন্দা কু মুক্তা পাওয়ন কোরআনে এত আল্লাহ বসেন যে তুমি রাতের বেলায় রওনা করো কিন্তু তোমার পশ্চাৎ ভবন করা হবে তোমার পিছন থেকে তোমাকে ধাওয়া করা হবে তো মুসাল আসলাম রওনা করলেন ছয় লক্ষ সত্তর হাজার বনি এসেছেন নিয়ে এভাবে রওনা করার পরে তো মিশর তো একটা মরুভূমি অঞ্চল এখন মুসাল আসলাম সঠিক পথ পাচ্ছেন না রওনা করার পরে মনে হয় গোলক ধাঁধায় পড়ে যাচ্ছে কোন দিক যাব মানে দিক ঠিক করতে পারছেন না তিনবার মুসাল আসলাম রওনা করলেন তিনবার পথ হারালেন এরপরে মুসাল আসলাম লোকদেরকে সমঝত করে বললেন যে আমার একটা প্রশ্ন যে আমরা কেন পথ পাচ্ছি না তখন কেউ কিছু বলতে পারছে না তখন মুসাল আসলাম বয়স্কদেরকে ডেকে বলে যে আপনারা এর কোনো তথ্য দিতে পারেন কি না তখন বয়স্করা বলল যে হ্যাঁ তথ্য আমরা দিতে পারি তা আমরা তো বনে এসেছি আমরা তো কেনানের বাসিন্দা মিশরের অরিজিনাল বাসিন্দা তো আমরা না ইসুবের আশ্রমের কারণে আমরা এখানে স্থান পেয়েছি এখানে আমাদের বংশ বিস্তার হয়েছে আর আমরা এখন ছয় লক্ষ সত্তর হাজার বনে এসেছেন মিশরে তো ইসুবের আশ্রম তার ইন্তেকালের সময় অসিয়াত করেছেন তার ভাইদের কাছে তিনি এ কথা বলেছেন যে তোমাদের জীবনে এমন একটা দিন আসতে পারে যে তখন সবাই তোমরা মিশর ত্যাগ করে এখান থেকে চলে যাবে তোমরা সবাই যদি চলে যাও তখন তোমরা আমার লাশটাকে নিয়ে যেও আমাকে একাকে তোমরা মিশরে ফেলে রাখবার তোমরা সবাই চলে যাওয়া এটা যেন না হয় এইটা ইসুবুল আসলাম বলেছেন কাজে আজকে আমরা সবাই মিশর ত্যাগ করতে যাচ্ছি কিন্তু ইসুবুল আসলামের লাশটা তো আমরা সাথে নেই নেই কাজে এই জন্য আমরা পথ পাচ্ছি না বিরাট ব্যাপার এখন ঘটনা তো যুক্তিসঙ্গত এখন মুসুল আসলাম বলেন যে ইসুবুল আসলামের কবরের সন্তান কে দিতে পারে এখন প্রত্যেক দু দুজন মানুষকে মুসুল আসলাম জিজ্ঞাসা করে যে ইসুবুল আসলামের কবরের সন্তান আপনারা দিতে পারেন কিন্তু যারা সন্তান দিতে পারবে না তারা এই আওয়াজটাই তাদের কানে ঢুকবে না বুঝতে পারবে কী করছে শোনে না আর যে জানবে সে জব দিবে এইভাবে করে করে এক মহিলা তার নাম মরিয়াম নামুসা তখন তার বয়স হয়েছিল সাতশো বছর এই মহিলা মরিয়াম মেন্তে নামুসা এই মহিলা বলে হ্যাঁ মুসুল আসলামের কবরের সন্ধান আমি দিতে পারি তো দাও এখন ওই মহিলা বলে যে আমি দুইটা শর্ত পূরণ করলে আমি সন্ধান দিব কি যে আমি বৃদ্ধ মানুষ আমি ভালো চলতে পারছি না আমাকে যেন ফেলে যাও না আমাকে যেন আপনাদের সাথে নিয়ে যাওয়া হয় আর দুই নম্বর পরকালে আমি যেন আপনার সম মানের জান্নাতে আমি স্থান পাই এটা আপনাকে বলতে হবে তখন মুসল আসলাম আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন আল্লাহ যখন তার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন মহিলাকে সুসংবাদ শোনানো হলো তখন মহিলা বললেন ইসুব আসলামের কবর হলো আলেকজান্দ্রিয়াই আলেকজান্দ্রিয়াটা চেনেন এই যে আপনি আঁকা বাবু সাহিত্য একশো বিশ মাইল সুয়েজখাল এই সুয়েজখালটা তো ভূমধ্য সাগরে মিলিত হয়েছে এই সুয়েজখালের ফলে ছয় হাজার মাইল রাস্তা পানিপথ এটা কমেছে ভূমধ্য সাগরীয় দেশগুলি যখন ভারতে আসতে হতো তখন তো বাদামের জাহাজ তখন ওই ভূমধ্য সাগর থেকে ঘুরে উত্তম আসা অন্তরী ব্যাককালে আফ্রিকার লেয়াজ ভিত সমুদ্রের মধ্যে এই উত্তম আসা অন্তরী ঘুরিয়া ভারতে আসতে হতো ছয় হাজার মাইল রাস্তা কিন্তু এই একশো বিশ মাইল ক্যানেল কাটার পরে এই ছয় হাজার মাইল রাস্তা কমে গেল ভূমধ্য সাগর সুয়েজখাল লোহিত সাগর এই তো আরব সাগর তারপরে ভারত মহাসাগর সব ইজি তো সুয়েজখালটা ভূমধ্য সাগরে যেখানে পড়েছে তো ওই জায়গাটা আলেকজান্দ্রিয়া না ও না ওটা আগে হলো পোর্ট সৈয়দ তারপরে আলেকজান্দ্রিয়া মানে আপনি যদি ভূম সুয়েজখাল থেকে আপনি যদি যান তো ভূমধ্য সাগরে নামেন নামার পরে প্রথম সামুদ্রিক বন্দিক পশ্চিম দিকে যেটা এটা হবে পোর্সৈয়দ এই পোর্সৈয়দের পরে যে সামুদ্রিক বন্দর সেই হল আলেকজান্দ্রিয়া এই আলেকজান্দ্রিয়া হলো নীল নদীর মোহনা কথা বলতে পারছেন এই সুয়েজ থেকে একটু পশ্চিম দিকে আলেকজান্দ্রিয়া এখানে নীল নদীর মোহনা আলেকজান্ডার যাকে আমরা শাহ সেখানদার বলি উনি এখানে একটা বাতিঘর করেছেন যা বিশ্বের সপ্তম আচার্য হিসেবে পরিগণিত ছিল কোনো এক সময় আলেকজান্দ্রিয়া 
এটা হলো নীল নদীর মোহনা তো ওইখানে ইসুব আল্লাহ সাল্লামের কবর তো ওখানে তার কবর কেন তার কারণ হলো ইসুব আল্লাহ সাল্লাম ইন্তেকাল করার পরে মিশরের মাঝখান থেকে নীল নদী ওই আলেকজান্দিয়া হলো তার এদিকে একেবারে শেষ প্রান্ত ওখান থেকে এদিকে ভিতরে দক্ষিণ দিকে আগাছে সুদানে যাইয়া দুইটা শাখা হয়েছে এবং একেবারে দক্ষিণে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের সাথে নীল নদীর এই মাথা আর গোড়া হলো আলেকজান্দ্রিয়ে তো সুদানে যেখানে নীল নদীটা দুইটা শাখায় বিভক্ত হয়েছে ওই জায়গাটাকে কোরআনে বলা হয়েছে মাজমাল বাহারাইন অর্থাৎ খিজির আসলাম আর মুসল আসলাম যে দুইটা নদীর মিলনস্থানে দেখা হয়েছিল এই জায়গাটা হলো নীল নদী যেখানে সুদানের মধ্যে দুইটা শাখা হয়েছে ওই জায়গাটা মাজমাল বাহারাইন মানে ভূগোল সম্পর্কে যদি এত জানা হয় তাহলে জিনিসটা আপনার মনে থাকে ভালো করে বোঝা যায় তাহলে তো ভাষা ভাষা কথা তো মনে রাখা কষ্ট কথা বুঝতে পারছে তো এখন আলেকজান্দ্রিয়া ইসুবুল আসলামের কবর কেন দেওয়া সেখানে এখনও একটা পানির নিশ্চয় কবরস্থান আছে এখনও আছে এটা দেওয়া হলো মিশরের নীল নদী মাঝে এপার ওপারে মানুষ এখন এপারের লোকেরা বলে যে ইসুবুল আসলামকে আমরা এপার দাফন করব উপারের লোকেরা বলে যে আমরা ওপার দাফন করব। এই নিয়ে তারা মানে মানে যুদ্ধ করবে এরকম একটা অবস্থা হঠাৎ করে তাদের মধ্যে তন্দ্রা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গেল তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার পরে তাদের মধ্যে একটা বিবেকে একটা মানে জ্ঞান আসলো যে আমরা এই লোকটা লাস্টটা নিয়ে কেন মারামারি করব এই লাস্টটাকে যদি আমরা একটা ওয়াটার প্রুফ সিন্ধুকে করে যদি নীল নদীর মোহনায় আমরা যদি দাফন করে রাখি তাহলে প্রত্যেকটা জোয়ারের পানি এই সিন্ধুক বিধৌত পানি নীল নদী বাইয়া একেবারে ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত যাবে আর নীল নদীর সমস্ত শাখা প্রশাখায় এই বরকতময় পানি আমরা পাবো কাজে এই লোকটার লাশ নিয়ে আমরা কারাকারি না করিয়া আসো আমরা সবাই মিলে আলেকজান্দ্রিয়া নীল নদীর মোহনায় আমরা তাকে দাফন করি শেষ পর্যন্ত ওখানে তাকে দাপন করা হয়েছে মহিলা সেটা জানত মুসলমকে বলা হলো মুসল আসলাম লোকজন নিয়ে সে আলেকজান্দ্রিয়া চলে গেলেন এবং ওই মহিলা বললেন যে আল্লাহর কাছে আপনি দোয়া করেন যে আল্লাহ পানি অপসরণ করে দিক তখন মুসল আসলাম আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন তখন আলেকজান্দ্রিয়া ওই কবরের স্থানের পানি আল্লাহ অপসরণ করে দিলেন এবং সেখানে মর্মর পাথরের একটা ওয়াটার প্রুফ সিন্ধু পাওয়া গেল এই সিন্ধুকের মধ্যে ইসুব আসলামের লাশ ছিল ইসুব আসলামকে নিয়ে যখন এরা রওনা করলো তখন আর এদের পথে কোনো বাধা হইল না একবারে সরাসরি যে যাবে কিন্তু তারপরও একটু সমস্যা হয়েই গেল এই যে এই যে সুয়েজখাল যেটা এটাকে যোজক এই জায়গাটা যখন সুয়েজখাল ছিল না তখন এই ভূমির সাথে মিশরের সাথে এই সিরিয়ার সাথে একটা এই এই জমিটা হলো যোজক সম মানে সংযোজনকারী ভূমি একশো বিশ মাইল তো এখন ওখান থেকে ওরা ওই যোজক থেকে ওইদিকে পার হবে না হয় আরও দক্ষিণে আগায় আর নীল নদী ফেলাইছে সামনে সরি ভূমন্ত সাগর ওদের সামনে পড়েছে নীলনদ কিন্তু পিছনে থেকে গেল আবার ভুল বুঝছেন না তো এখন এই ভূমধ্য সাগরের সামনে ওরা ভোর ভোরবেলায় ওখানে এসে পুষে গেছে আর ফেরাউন বলছে যে মোরগ ডাকলে তখন আমরা আমাদের সৈন্যবাহিনী রওনা করব কিন্তু আল্লাহ রকম সেই দিনে কোনো মোরগ ডাকে নাই আল্লাহ কি কুদ্রত দেখেন মোরগ ডাকে কার হুকুমে মোরগ যখন ডাকে তখন তাপচরে বলা আছে যে এই সুবুন কুদ্দুসুন রব্বুনা রব্বুল মলাইকত রূপ মোরকটা নাকি এই দোয়া পরে আল্লাহই ভালো জানেন হতে পারে অসম্ভব কিছু না সমস্ত প্রাণী আল্লাহ জেকে তো করে কিন্তু তাফসির কারকরা এই কথা বলেছেন যে মোরক যখন ডাকে তখন ওরা বলে সুবুন কুদ্দুসুন রব্বুনা রব্বুল মলাইকত রূপ আল্লাহই ভালো জানেন হতে পারে অসম্ভব না যেহেতু সমস্ত প্রাণী আল্লাহ জেকে করে এখন মোরক আর ডাকে নাই দিন হয়ে গেছে তো ফেরাউন মুসল আসলাম এবং বনিয়ে সে দোষারোপ করল যে এই আমাদের পরিবারে যে কুমারী মেয়েগুলো মারা গেছে এগুলো বনে এসে হত্যা করেছে তাদেরকে দাফন কাফানোর জন্য ডাকা হলো কেউ পারি না তাহলে এই হত্যা করে ওরা পালাইছে কথা বলতে পারছেন এখন ফেরাউন তাদেরকে ধরার জন্য রওনা করল এদিকে মুসল আসলাম তো আসছে কিন্তু একটু দক্ষিণে আগাই গেছে এই লোহিত সাগর সামনে পড়েছে তখন মুসল আসলাম তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে ওখানে দেখেন যে আমাদের ভুল হয়ে গেল আর উত্তর দিক থেকে আমরা ঢুকবো মাদায়ন এলাকায় ঢুকে যাব উত্তর এলাকায় যে লোহিত সাগরের যে মাথা এই রকম যে জায়গাটা আছে না ম্যাপে দেখবেন এর মাঝখানে জায়গাটা এটাকে বলে সিনাই এলাকা সিনাই উপত্যকা বলে এই জায়গাটাকে আর এর পূর্বের এলাকাটা হলো মাদায়ন সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত এইটা সিরিয়ার মধ্যে না তো মুসাল আসসালাম এখন চিন্তা ভাবনা করছেন লোকেরাও চিন্তা ভাবনা করছে যে কি হয়ে গেল ভুল হয়ে গেল ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে পিছনে যে ফেরাউন আসতেছে 
दस लक्ष साठ हजार बाहन फिराउन मुसलम के आक्रमण करार्जन बनी एस एल दी हत्या करार्ज बैर आ कला आसब मूसा इन्नला मुद्रा कुल कुरान भाषा अन्न जगह आसे मुसलम साथीरा बल जो धरा पड़ब क्यों जे हम सामने समुद्र और पिछले फेराउन बहन जाब कथाय तो मुसलम तक देख लो फेराउन आसते से तक कल्ला कखना इन्ना माया रब्बी सहदीन हमारे मार आल्ला से पद बोले दीबें जी की करते देखें एम विपदे पड़े एकटुकु घबड़ें मैं हमारे आल्ला से पद बोले दीबें जी की करते ये बलार साथ ही आल्ला हाँ फाद्रब्बे आशा कल बाहर लाठी मारो पिटान अत्रकिल बाहर राहवान एवं एक पिटान मारिया द्वित पिटान मारबे ना द्वित पिटान मारले रास्ता बंद हो जाए एक पिटने बारोटा रास्ता गल प्रत्येक दुई रास्तार मजे पहाड़े मत पानी रोहित सागर तो छोटोखाटो बेपार ना कैकश कलोमीटर चौरा जेखने मानी सर्वोच्च साढ़े तीन सौ किलोमीटर आर को कम बसि देशो दुशो पर्त आत्तर दिखे एक कम हो तो यह दल लोकगुलि के एके अपर के जान देखते पानी तरह मध्य आरोप दिल अल्लाह जे बारो दल परस्पर परस्पर देखते पे यूसुबलामार उन राजे बारो भाई यहुद लेबीरा बारो भाई बारो भाईर बारोटा दल ए मुसलम यह रास्ता दिया आल्ला हुकुमे नदी पार होया ऊपर उठे गलन मुसलम बाहन सामने छो हारूनलम और पिछने छे मुसलम तो ये जति की लीड कर ता ओखने नहीं जाए ओखान ए मुसाअलम घोड़ा नदी नामे ना कारो घोड़ा नदी नामे ना भय ओ रास्ता तक आल्ला तला जिब्रिल्लम के एक घुरर उपरे सवार कर मुसार घोड़ार आगे ये घुड़ीटा के हाजिर कर लें घुड़ीटा नाम लो देखे मुसार संगे घोड़ाओ नाम लो तो ये घुड़ीटा के बला है हायत अल्लादी खालाकाल माउता वाल हायता हायत एवं मऊहत ये दोटाई आल्लर सृष्टि एवं जेटा खाल तर आकृति आज अमर सेटार आकृति नहीं तो कठिन आलोचना आल्लाउल खल्क वाल अमर आल्ला सृष्टि हमार आदेश हमार तो खाल जो सृष्टि ये सबा इंद्र शक्ति उपलब्धि करते जेटा आल्लर आदेश से सृष्टि क्यों अनुभव करा जाए ना जमन जो रुहु ये हलो अमर ये कि भाव ढुक से क्या भाव बैर हो जाए यह नियंत्रण करते ठीक ओ भाव कुरान कुरान आल्लर इमर एट खालक ना इट सम्बन्धे हमें पृथक आलोचना करब तो भलोभ तरह खूब कठिन हो जाए आलोचना तो यह जे घुड़ीटर पर जीवन आम सवार हल हायत तो हायतर आकृति हल घोटाकी घुड़ी और मऊतर आकृति हल दुम्बा जाननातरा जाननाते जा जहां नामा जहां नामे जा विचार फैसला समाप्त हो जाए तक आल्ला तला जाननात और जहां नाम मजखने एक दुम्बा हाजिर करब कोई आल्ला जानना दीदी के डाक देव देखो तो दुम्बा चेन हाँ इटार नाम कि यार नाम मृत्यु एपर जहां नाम के बोलोर चेन कहना चीन इटा कि नाम मृत्यु दुई दल के देखाइया हजरत यहीम के आदेश करबें यहीम ओ दुम्बा जबे कर फिले दुम्बा जो जबे हो जाए तक मृत्युर मरण हो गल मृत्यु मरे गे और मृत्यु नाई जानना से जरा तर मृत्यु नाई और जहां नामे जरा तर मृत्यु नाई सुबहान आल्ला करें आल्लर की कुदरत तेल मृत्युर आकृति हलो दुम्बा और हायतर आकृति हल घोटक घुड़ी तो ये फिर जख ओखने आसल आसार पर देखे जो रास्ता एन का जाए देखो हमार भय नदी फाइटे गे चल तर रास्तार मध्य कत्तर बेद देखें तो एन और घोड़ा नामे ना तापसरे बला आ सत्तर हजार छो सदा कलो घोड़ा अन्य घोड़ा छो और सब सह एवं फिराउनर शर मान जो बर्म पड़ा छो से सोनार तैरी बर्म तो ये फिराउन नामे ना और घोड़ा नामते चाय तक आल्ला तला त्रिसटा फिर घोड़ सवार सामने हाजिर कर लें 
এই তিরিশটা ঘোষর নামলো তাদেরকে ফেরাউনের ঘোড়া নামলো এইভাবে যখন ওরা লোহিত সাগরের মাছ বরাবর গেল তখন আল্লাহ আদেশ দিলেন যে পানি এবার মিলে যাও তখন এই পানি যখন মিলে গেল তখন ফেরাউন দেখে যে আমার তো আর কোনো উপায় নাই তখন ফেরাউন ইমান এনেছিল এটা পরিষ্কার পুরানে বলা আছে আমান্ত আমান বিবান মুসলিম আমি ওই আল্লাহর উপরে ইমান আনছি যে যে আল্লাহ বনিয়েসদের আল্লাহ বনিয়েসাইল না যে আল্লাহর উপরে ইমান আছে আমি সেই আল্লাহর উপরে ইমান আনছি ওয়ান আল মুসলিম আমি মুসলমানদের একজন এই কথা যখন ফেরাউন বলেছে তখন জিবরি নামে কাদা উঠাইয়া এক মুষ্টি কাদা দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরছে এখন আর বলতে ও করছে খালি তো আর বলতে পারছে না তখন আল্লাহ বলেন ও জিবরাইল তুমি এটা কেন করলে ওর সাথে তো জিবরাইল বলি আল্লাহ আপনি রহমান আপনি আপনি বড় দয়াল উদি বারবার বলে আমান্ত আমান্ত আপনি ইমান কবুল করবেন এই জন্য আমি ওরে চাইফে ধরছি মুখ আর বলতে পারবেন আর তো আল্লাহ বলেন যে এটা তুমি কেন করছো তখন জিবরামিন বলে যে জাদুর মোকাবেলার জন্য যখন ও মাঠে গেছিল তখন ও দাবি করছিল আনা রব্য কুমল আলা আমি তোমাদের সবচাইতে বড় রব জিবরামিন বলে আমি সেই দিন ক্ষিপ্ত আছি যে তোর রবগিরি আমি দেখে নেব তুই নাকি বড় রব কথা বুঝতে পারছেন এখান থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়টা কি শিক্ষণীয় বিষয় হলো মৃত্যুর ফ্রেশটা যখন আমাদের কাছে আসবে প্রত্যেককে আসবে তখন কোনো মানুষের ইমান কবুল হবে না আর যদি আপনি মৃত্যুর কাছে বেইমান হন কয়েন যে আমি আল্লাহ মানি না রয়েছে তাতেও আপনার কোনো ক্ষতি হবে না তার কারণ মৃত্যুর ফ্রেশটা আসছে কেরামন কাতিবিন ক্লোজ আমল নামা ক্লোজ করে চলে গেছে কাজে আপনি ভালো বলেন মন্দ বলেন যা বলেন আল্লাহর কাছে মাপ চান রব্বে রুজুন আল্লাহ আমার জীবনটা ফিরে দেন আল্লাহ আমার একটু সময় দেন দান করবো সৎকর্মে সব কথা পুরানে বলা আছে কিচ্ছু হবে না মৃত্যুর ফেসটা আসবে কেরামন কাতিবিন আমল নামা ক্লোজ করে চলে যাবে এরপর আপনার ইমান বেইমান যা কিছু কোনোটাই কোনো উপকার ক্ষতি হবে না এটা আইন এটা আপনাকে জানতে হবে এটা আইন যে কোন সময় আপনি কি করতে হবে এখন আপনি ভালো আছেন তবা করেন ইমান আনেন আল্লাহ আপনার সব গুণা মাফ করবে কথা বুঝতে পারছেন কাজে এই জন্য আপনারা বোঝা শোনা বুঝে শুনে আপনারা কাজ করেন আল্লাহ বড় মেহরবান আল্লাহ বড় দয়ালু আল্লাহ যদি দয়ালু না হবেন তো এত কথা আমাদেরকে কেন বলবেন আল্লাহ বলেন আমরা যাতে দুজনে না যাই এই জন্যই তো আল্লাহ তালা এত কথা বলেছেন আল্লাহ মেহরবান আল্লাহ দয়ালু এরপরে আল্লাহ বলেন ওয়াই জাহাদ না মুস আর বাইন আলাইলাতান সুম্মত তাকা সুম ইসলাম বাহাদি অন্তম জলিমন আর এক কাহিনী স্মরণীয় ঘটনা আল্লাহ বলেন যখন আমি মুসলাসামের থেকে চল্লিশ দিনের চল্লিশ রাত্রে রোয়াদা নিয়েছিলাম সুম্মত তাকা সুম ইসলাম অথবা তোমরা গরুর বাচ্চাকে পূজা করলে মুসলাসাম চলে যাওয়ার পরে অন্তম জলিমন তোমরা ছিলে জালেম অর্থাৎ মুসলাসালাম মিশন ত্যাগ করে যখন সিরিয়ার ভূমিতে আসেন এটা তো তাদের বাবদাদার এলাকা ইব্রাহিম আলাহাম থেকে আরম্ভ করে এই এলাকাটা তাদেরই এলাকা তো এখানে আসার পরে মুসলাম কাল্লা তুর পাহারে ডাকলেন তরত কেতাব দান করার জন্য কিন্তু প্রথমে তাকে বলা হয়েছিল যে তুমি আসো তিরিশ দিন রোজা রাখার পরে তোমাকে তরত কেতাব দান করা হবে কিন্তু তিরিশ দিন রোজা রাখার পরে মুসলাম মেসক টসা করিয়ে মুখ খুব ফসা টসা করিয়ে আল্লাহর কাছে গেছে যে নির্ধারিত জায়গায় আল্লাহর কাছে মানে তুর পাহারে নির্ধারিত জায়গায় তো তখন আল্লাহ বলেন যে মুসা রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ আমার কাছে বেশ কিছু আমরা জাফরানসি তো প্রিয় হজরত ইসালা সাল্লাম তার একটা নসিয়াতে বলেছেন যে তোমাদের হাতে যদি একটা মেশকের কৌটা থাকে তো যখন ইচ্ছা তখন তুমি মেশকের ঘাল নিতে পারো কেন হ্যাঁ এটা সত্য তো উনি ইসালা সাল্লাম বলেছেন যে একজন রোজাদার বান্দা আল্লাহর হাতে একটা মেশকের কৌটের মতো রোজাদার বান্দাকে আল্লাহ হাতে নিয়ে তার থেকে ঘেরান নেন সে তার ঘেরানটা মেশকের ঘেরান কাজে তুমি কেন রোজা রেখে আমার কাছে মেশক করে আরও দশটা রোজা রাখো তখন মুসলা সামের তিরিশ দিন থেকে মেয়াদ চল্লিশ দিন বাইরে গেল এই চল্লিশ দিন বাড়ার মধ্যেই শয়তান বনি এসদেরকে বিপদে ফেলে দিল তিরিশ দিন পরে মুসলা সাম যখন তরত নিয়ে ফিরছেন না তখন ওই শয়তান হ্যাঁ ওই মুসলা সামের সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা দুষ্ট লোক ছিল স্বামীরই এটা ছিল মুনাফেক এই স্বামীরির নামটা কোরআনে আসে ওয়াদাল লহমুদ স্বামীর যুগ এই স্বামীরই করলো কি বনি এসরাইলদের যত স্বর্ণের অলঙ্কার ছিল এই মানে ফেরাউন বংশের নারীদের স্বর্ণ অলঙ্কার এদের কাছে ছিল এটা ধার আনছে 
বা প্রতিবেশী কাজে ভাই আপনার মালাটা দেন আমি একটু বেড়াতে যাবো মুখ সমুখে ভাবে তো এইভাবে ফেরাউন বংশের যত ধন সম্পদ বনি যে কাছে ছিল এগুলি একত্রিত করিয়া গলাইয়া তার দ্বারা একটা বাসুর বানাইছে গরুর বাচ্চা বানাইয়া ওই যে গরুটা গাবিটা বলছিলাম না যে জীবিল আমি যে ঘুরির উপরে আছে ওটা ছিল হায়াত ওটা হায়াত তো ওই ঘুড়িটা যেখানে যেখানে মরুভূমিতে পা রাখে সেখানে সেখানে মরুভূমিতে ঘাস জ্বালাই যায় তো এই স্বামীর এটা লক্ষ্য করছে যে এই ঘোড়াটা এমন কেন এতগুলো ঘোড়া গরু চলছে তো ওই ঘোড়ার ঘুড়ির পায়ের থেকে পায়ের নিচ থেকে এক মুষ্টি মাটি তুইলে ও আসলে বাইন্দে রাখছে হায়াত ওই ঘুড়ির নাম হলো হায়াত ওর ঘেরান পাইলে সব মরা জীবিত হয়ে যায় আর মৌয়াত ওর ঘেরান পাইলে সব মানুষ বেহুশ হয়ে যাবে ওর সাথে ওর ঘেরান পাইলেই কাজ শেষ তো এখন ওই মাটি ওর সংরক্ষণ রাখছিল সোনার উপা গলাইয়া ঢালাই করে একটা গরুর বাচ্চা বানাইয়া সেই বাচ্চার মুখে যখন ওই মাটি এরকম ছিটাই দিল তখন ওই বাচ্চাটা জীবিত হয়ে গেল জীবিত ভেভা করে ডাকছে যখন এই বাচ্চাটা জীবিত হয়ে গেল তখন ওই স্বামীরই বনি স্টাইলদেরকে ডেকে পড়ল যে দেখো মুসাল আসলাম আল্লাহর কাছে গেছে কেতা বানতে তা মুসাল আসলাম পাহাড়ে কোন জায়গায় ভুলে গেছে আল্লাহ কোথায় যাইতে বলছে আর গেছে কোথায় তো মুসাল আসলাম আসলে আল্লাহর সাথে দেখা করতে পারে নাই তো আল্লাহ মুসাল আসলামকে পায় নাই এই জন্য আল্লাহ বাড়ি আসে মুসাকে খোঁজ দিয়ে যে তোমাকে যাইতে বললাম তুমি গেলা না তোরাতে তুর পাহাড়ে তুমি কই এই জন্য এই আল্লাহ তোমাদের বাড়িতে আসে মুসাকে খোঁজার জন্য কাজে আল্লাহকে যখন বাড়িতে পেয়ে গেছো কাজেই তাড়াতাড়ি এই আল্লাহকে চেষ্টা করো তখন এই বনি স্টাইলদের মধ্যে আট হাজার বা বারো হাজার বনি স্টাইল ছাড়া সমস্ত বনি স্টাইল এই গরু বাচ্চাকে সেজদা করল যেটা আপনারা ডিটেল পরে আবার পাবেন এই আলোচনা বারবার করানো আসবে তো এই গরুর বাচ্চাকে সেজদা করলো তখন হারুন আসলাম তাদের মধ্যে ছিল মুসা আসলাম বড় ভাই কিন্তু তার কথা ওরা শোনে নেই ওরা বলছে মুসা আসলাম না আসা পর্যন্ত আমরা এইভাবেই থাকব তো এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ এখানে বলেছেন যে মুসালা সাল্লাহামকে আমি চল্লিশ দিনের চল্লিশ রাতের অদায় আমি তাকে তুর পারে রেখেছিলাম এমন সময় তোমরা গরুর বাচ্চাকে পূজা করলে শয়তান বসে যে আল্লাহ বাড়ি আসে না অজুইল্লা ফেরাউন গরু পূজা করত এবং বনিশ্চাদের মধ্যে এর একটা টেন্ডেন্সি ছিল এরাও গরু সম্মান করত আল্লাহ বলেন সুম্ম আফাউন আঙ্কুম মেম্বাদে জালিকা এরপরে আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম এদেরকে তবা করার জন্য বলা হয়েছিল তবা হলো যে মাঠে তোমরা মাথা নিচু করে এরকম বসে থাকবে তোমাদের আত্মীয় স্বজনরা তোমাদেরকে হত্যা করবে তো প্রায় ছয় লক্ষ বা তার চেয়ে তো বেশি লোক এই গরুর বাচ্চাকে চেষ্টা করেছিল এরা যখন মাঠে এরকম মাথা নত করে থাকলো আর তাদেরকে কতল করা শুরু হয়ে গেল তখন সত্তর হাজার বলি এসেল কতল হয়ে যাওয়ার পরে মুসল আসলাম হারুর আসলাম কাঁদতে লাগছে জি আল্লাহ বলি এসেলকে আপনি সব এরকম মেরে ফেলবেন তখন আল্লাহ বলতে ঠিক আছে হত্যা বন্ধ করো এই সত্তর হাজার হত্যা করার পরে বাকিদেরকে আর হত্যা করা হয় নাই আল্লাহ তালা মাফ করে দিয়েছেন সেই কথা আল্লাহ বলেন সুম্মা আফাউন আঙ্কুম মেম্বেন বাদে জালিকা এরপরে আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম লা আল্লাহ কুম তাস করুন যাতে তোমরা আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করতে পারো ও যাতাই না মুসাল কেতাব আল ফোরকান আর আল্লাহ কুম তাহতা দুন স্মরণীয় ঘটনা যখন আমি মুসাল আসলাম কেতাব দান করলাম ফোরকান ফোরকান হলো হক ও বাতের সত্য মিথ্যা ভালো মন্দ ন্যায় অন্যায়ের মধ্যে যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী এমন কেতাবকে ফোরকান বলা হয় এই জন্য সমস্ত আসমানি কেতাবগুলি ফোরকান কথা বুঝতে পারছো তা আমি মুসাল আসলামকে ফোরকান দান করলাম যাতে তোমরা হেদায়ত লাভ করতে পারো পথ নির্দেশ পেতে পারো ওই যে কলা মুসেলে কম ইয়া কমে স্মরণীয় ঘটনা যখন মুসাল আসলাম তার জাতিকে বলে হ্যাঁ আমার জাতি ইন্ডা কুম জলম তুম আংফুসম বেত্রে খাজমার এজদা নিশ্চয়ই তোমরা গোবৎস শেষদা করে তোমরা নিজে জুলুম করেছো ফাতুম এলা বারিকুম তোমরা তোমাদের রবের কাছে তবা করো ফাকতুর ফুসকুম তোমরা তোমাদের জীবনকে তোমরা তলোয়ারের নিচে করে দাও তোমরা নিহত হও নিজেদেরকে নিজের হত্যা করো অর্থাৎ যারা গোবৎস পূজা করে নাই তারাও বনিয়ে চাই তোমরাও বনিয়ে চাই এই বলছে তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো জালিকুম খায়রুল্লাহুম এন্দা বারিকুম এটাই তোমাদের উত্তম হবে হাতা বা আলাইকুম অতবার আল্লাহ তালা তাদের দিকে ফিরে এলেন অর্থাৎ সত্তর হাজার হত্যা করার পরে যখন মুসাসম হারুর আসম কাঁদতে শুরু করলেন তখন আল্লাহ তালা বলেন যে তাহলে তোমরা এখন হত্যা বন্ধ করো যাদের ভাগ্য ছিল তাদের তারা কতল হয়ে গেছে কিন্তু কতল হলে তারা সৌভাগ্যবান তাদের তবা কবুল হয়েছে আল্লাহর কাছে তারা জান্নাতি হবে ইন্নে ও তবাব রহিম নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা তবা গ্রহণকারী এবং দয়ালু এরপরে ওয়াইজকুল তুমি আমি মুসাল্লা লুক মেলা 
ಹತ್ತ ನರಲ್ಲ ಜಹರತನ್ ಪಕದತ್ ಮೂಸಾಯ್ತು ಅಂತ ತಂದರು ಮೂಸಲ್ಲ ಸಲಾಮ್ ತುರ್ಫರೆ ಜನ ಗೆಸೆನ್ ಈ ತೋಬಾರ ಜನ್ನ ತಕ್ಕ ತಾರ ಸಾಥೆ ಸತ್ತರ ಜನ ಲೋಕ ಚಿಲ ಈ ಸತ್ತರ ಜನ ಲೋಕ ಎಕನ ಉನ್ನ ದಲ ಹಲೋ ಬಾರೋಟಾ ಬಾರ ದಲ ತಕ್ಕೆ ತ ಸತ್ತರ ಜನ ಲೋಕ ಸಮಾನ ಹಾರೆ ಬಾಸೈ ಕರಾ ಜಾಯ ನಾ ಸೈ ಬಾರಂ ಬಹತ್ತರ ಪಾಸ ಬಾರಂ ಸೈಟ್ ತೋ ಮೂಸಲ್ಲ ಸಲಾಮ್ ಕಿ ಕೊರಬೆನ್ ಓ ಬಾರ ದಲ ತಕ್ಕೆ ಸೈ ಬಾರಂ ಬಹತ್ತರ ಜನ ಲೋಕ ಬಾಸೈ ಕೊರಲೆನ್ ಬಾಸೈ ಕರಾ ಪರೆ ತಿನಿ ಬೋಲೆನ್ ಜೆ ತೋಮಾದರ ಮಧ್ಯ ತಕ್ಕೆ ಶೇಷ ಸೈ ದೂಟಾ ಲೋಕ ಬೋಸೆ ಜಾವ ಅಮಿ ಜೊತೆ ಕೋನ ದಲ ತಕ್ಕೆ ದೂಟಾ ಲೋಕ ಬಾಸೈ ತಾಲ್ ತೋ ಝಗರಾ ತೋಮರ ಲಗಾಯ ದೇಬಾ ಕಾಜಿ ತೋಮರ ಶೇಷ ಸೈ ದೂಟಾ ಲೋಕ ಬೋಸೆ ಜಾವ ತಕ್ಕೊಂದು ದೂಟಾ ಲೋಕ ಶೇಷ ಸೈ ಬೋಸೆ ಗೇಸಿಲ ಎಕಜನ ನಾಮ ಹೊಸೆ ಯೂಸೇಬ್ ನೆ ನೂನ್ ಅರ ಎಕಜನ ನಾಮ ಹೊಸೆ ಕಾಲೆ ಬೆಮ್ನೆ ಯುಕನ್ನಾ ಈ ದೂಟಾ ಲೋಕ ಕೆ ಮುಸಾ ಸೆಂತೆ ಕಾಲೆ ಪರೆ ಅಲ್ಲಾ ನಬುವತ್ ದಾನ್ ಕರಿಸಿಲೆ ಈ ದೂಟಾ ಲೋಕ ಶೇಷ ಸೈ ಬೋಸೆ ಗೇಸಿಲ ಈ ಸತ್ತರ ಜನ ಲೋಕ ಪ್ರಿಯ ಮುಸಲಮ ತುರ್ ಭಾರೆ ಗೆಲೆ ಎಕನ ಮುಸಲ್ಲ ಸಲಾಮ್ ಎಟ ಪರ್ದಾರ ಆರಾಲೆ ಅರ ಪರ್ದಾರ ಬೈರೆ ಓಕನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸಾಥೆ ಮುಸಲ್ಲ ಸಲಾಮ್ ಎರ್ ಕಥಾ ವಿನಿಮಯ ಹೊಸೆ ಎಕನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕಥಾ ಪರ್ದಾರ ಆಲ್ತೆ ಕರ ಸುನೆಸೆ ಸುನಾರ್ ಪರೆ ಕೈ ಜೆ ನಾ ಏತೆ ಹಬೆ ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕಮ್ರ ದೇಖ್ಬು ಕಥಾ ಬುಝೆ ಬಸೆ ಎಟ ಎಟ ಮನೆ ರಕಂಕಾ ಅಮ್ರ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕೆ ದೇಖ್ಬು ಜಕನ ಈ ಕಥಾ ಬಲ್ ಬಲ್ಲ ತಕನ್ ಪ್ರಚಂಡ ಎಟ ಆವಾಜ್ ತಾದೆ ಸಬೈ ಕೆ ಹತ್ತಾ ಕರೆ ಫೆಲ್ಲು ಸಬೈ ಮೋರೆ ಗಲೆ ಎಟ ಧ್ವನಿತೆ ಸಬೈ ಮೋರೆ ಗಲೋ ಅಲ್ಲಾ ಬರ ಅಂತ ತಾಂದರು ತುಮರಾ ದೇಖ್ತೆ ಶಿಲೆ ಜೆ ತುಮರಾ ಜೀವಿತ ಅಸೆ ಅಮನ್ ಅಮತ ಅವಸ್ಥಾಯ ತುಮರಾ ಅಲ್ಲಾ ಕೆ ದೇಖ್ಬೆ ಅಮನ್ ಕಥಾ ತುಮರಾ ಬೇದಲತ ಕೆನ ಬೋಲ್ಲೆ ಎಟ ಬಿಕಟ್ ಶಬ್ದ ಎಟ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಎಟ ಬಿಗ್ ಬಿಕಟ್ ಶಬ್ದ ತರ ಸಬೈ ಧಂಸ ಹೇ ಗಲೋ ಅಲ್ಲಾ ಬರ ತುಮರಾ ದೇಖ್ತೆ ಶಿಲೆ ದೃಶ್ಯಟ ಕಿಂತು ಧಂಸ ಪರ ಯಕನ್ ಮೂಸಾ ಅಲ್ಲಾ ಸಲಾಮ್ ಅಲ್ಲಾ ಕಸೆ ಅಮನ್ ಭಾವೆ ಕಾತ್ತೆ ಲಾಗ್ಬೆ ಜೆ ಅಲ್ಲಾ ಅಮಿ ಜಾತಿರ ಕಸೆ ಕಿ ಕರೆ ಜಾಬೋ ಜಾತಿ ಬೋಲ್ಬೆ ಜೆ ಅಮದೆ ಭಲೋ ನೇತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಿಯ ಸತ್ತಟ ಲೋಕ ತುಮಿ ಮೇರೆ ಫೆಲ್ಸೋ ಅಮಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪ ಕರ್ಬೆ ಅಮಿ ಕಿ ಕರೆ ಜಾತಿರ ಕಸೆ ಮುಖ ದೇಖಾಬೋ ಖೂಬ ಕನ್ನ ಕಾಟಿ ಕೊಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಾ ಬಲೆನ್ ಸುಮ್ಮ ಬಾಸ್ತಾ ಕುಂ ಬಿಂ ಬಾದೆ ಮೌತಿಕುಂ ತಮದೆ ಮೃತ್ಯು ಪೇ ತಮದೆ ಕೆ ಅಮಿ ಪುನರ್ಜೀವಿತ ಕೊಲ್ಲಮ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಾ ಕುಂ ತಾಶ್ಕುರುನ್ ಜಾತೆ ತಮರಾ ಶುಕ್ರ ಅದಾಯ ಕರ್ತೆ ಬರೋ ಅಸಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲೈಕುಂ ಲ ಗಮಾಮಾ ತಮದೆ ರೂಪೆ ಅಮಿ ಮೇಗೆ ಶಾಯ ದಿಸಿಲಮ್ ಒಂದ ಅಲೈಕು ಮನ್ನ ಸಲ್ವಾ ಇವಂ ತಮದೆ ರೂಪೆ ಮನ್ನ ಸಲ್ವಾ ಖಬರ್ ಅಮಿ ಅಬುತಿನ ಕರೆಸಿಲಮ್ ಪನೀರ್ ಇವಂ ಎಕ ಧರನರ್ ಪಾಕಿ ಬಟೇರ್ ಪಾಕಿ ಆರ್ ಪನೀರ್ ಈ ದೂಟೆ ಖಾದ್ಯ ದೇವ ಹೈಸಿಲು ಕುಲು ಮೆನ್ ತೋ ಇವಾತೆ ಮರ ಜಕ್ನಾ ಕುಂ ತುಮರಾ ಈ ಪವಿತ್ರ ಖಾದ್ಯ ಅಮಿ ಜಾ ತುಮತಿಗೆ ದಾನ ಕೊತ್ತಿಗೆ ತುಮರಾ ಗ್ರಹಣ ಕರೋ ಅಲ್ಲಾ ಬರ ನಮಾ ಜೋಲಾ ಮೂನಾ ಅಮಿ ತದರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕರಿ ನೇ ಓಲಾ ಕೆನ್ ಕಾನು ಅನ್ ಕೋ ಮಿ ಅಜ್ ಲಿಮನ್ ಬರಂ ತಾ ರೈ ನಿಜರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕರಿಸಿಲು ವಿಶೇಷ ಸಂಕೇ ಬೋಜನ್ ಇಟ್ ಖೋಲಾ ಪ್ರಾಂತೋರ್ ತರಾ ಸಬೈ ಗ್ರಹ ತಾ ಕರೆ ಚಲೆ ಆರ್ಸೆ ಕಾರಣ ಎತುಗಲ ಮನುಷ್ ಖಾಬೆ ಕಿ ಕೋತೈ ಪಾನಿ ಪಾಬೆ ಕಿ ಭಾಬೆ ಕಿ ಥಾಕ್ಬೆ ಸಾಯ ಪಾಬೆ ಕೋತೈ ಶೇಟ್ ಪಾಬೆ ಕೋತೈ ತಾಬು ಕೋಯ್ ಎಕನ ಅಲ್ಲಾ ತಲಾ ಮೇಘ ಮೇಘರ ಮಾಧ್ಯಮ ತಾದರ್ ಸಾಯರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರೆ ದಿಲೆ ತಾಬು ಹೇ ಗಲೋ ಖಾಬೆ ಕಿ ಅಲ್ಲಾ ತಲಾ ಬೋಲ್ ಜೆ ತುಮರಾ ದೇಖ್ಬೆ ಜೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಕಾಳೆ ತುಮದರ ಕಾಸೆ ಎತ್ತ ಪರಿಮಾಣ ಬಟೇರ್ ಪಾಕಿ ಅಮಿ ಪಾಠಾಬೋ ಜೆ ಪಾಕಲ ತುಮರಾ ಧೋರ್ಬೆ ಓರಾ ನೋರ್ಬೆ ನಾ ತುಮದರ ಜಾ ಖಾಬರ ಜನ ಲಾಗೆ ಐಟಾ ತುಮರಾ ಸಂಗ್ರಹ ಕರೆ ನಿಬೆ ಆರ್ ಐ ಖಾಬಟಾ ತುಮರಾ ಶನಿವಾರ ತುಮದರ ಖಾಬರ ಆಸ್ಬೆ ನಾ ಐಜನ ತುಮರಾ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ದೂ ದಿನರ ಖಾಬರ ಸಂಗ್ರಹ ಕರಬೆ ಆರ್ ಮನ್ ಬಲ್ತೆ ಮನಿ ಎಕ ಧರನರ ಪನೀರ್ ಪನೀರ್ ಜಾತಿಯ ಖಾದ್ಯ ಬರಬ ಜಾತಿಯ ಎಕ
মোটামুটি সিরিয়ার অঞ্চলে একটা বিখ্যাত শহরে তাদেরকে ঢুকতে বলা হয়েছে যে ওই শহরে ঢুকলে তোমরা তোমাদের চাহিদা অনুযায়ী তোমরা তোমরা পৃথিবীর দেশীয় খাদ্য এটা তোমরা পাবে ফাকুল আইসু সে তোমরা গাদা সেখান থেকে যা ইচ্ছা তোমরা তৃপ্তি সহকারে খাও অদকুল বাবা সূর্য দা কিন্তু এই শহরে ঢোকার সময় তোমরা অবনত মস্তিষ্কে সেজদা করতে করতে ঢুকবে এবং বলবে হেত্তা তুন যে আল্লাহ আমাদের গুণা মাফ করে দেন এটা এটা করে যদি শহরে ঢোকো নাক ফেরকুম খাতা এখন আমি আল্লাহ তোমাদের গুণা মাফ করে দেব বা সনাজুদুল মহসিনীন এবং যারা সৎকর্মশীল তাদেরকে আমি আরও অতিরিক্ত নিয়ামত দান করব এটা আল্লাহ বলে দিলেন কিন্তু ওরা যখন সেই শহরে ঢুকতে লাগলো তখন ওরা কথার পরিবর্তন করলো আল্লাহ বলেন হেত্তাতুন বলে বলে ঢুকবে ওরা বলে হেনতাতুন হেনতাতুন মানে গম হেত্তাতুন মানে আল্লাহ গুনা মাফ করে দেন আর হেনতাতুন মানে আল্লাহ গম দেন কথা বলতে পারছেন বনিয়েছে কাকে বলি এই জাত এত বড় কঠিন জাত এর বিবরণ শুনতে শুনতে আপনি অবাক হয়ে যাবেন আল্লাহ বলেন ওরা কথাটা পরিবর্তন করল আল্লাহ বলেন ফানজাল আল্লাহ জিনা জলম রিজাম মিনা সামি বেমা কান সুকুন এই জন্য আল্লাহ বলেন যে যারা অত্যাচারী যারা জুলুম করেছে তাদের উপর তাদের উপরে আমি আসমান থেকে শাস্তি নাজের করলাম যেহেতু তারা আমার হুকুমের অবাধ্য হয়েছে তো এই পর্যন্ত আমাদের রুকুটে থাক অনুসারী নাম্বার মানে সুরা বাঁকারা তো প্রথম দিকের আয়াতে একটু ব্যাপক মানে সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যাপক কথা বলা এটা মাঝখানে গেলে এটা হালকা হবে আলোচনাটা কথা বলতে পারছেন ইনশাল্লাহ তো আমরা ধীরে ধীরে আগাই তো আমরা এখানে একটা এই যে আলোচনা অনুষ্ঠানের সার বর্মটা বোঝেন সার বর্মটা হলো যে ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ আল্লাহ যখন যাকে নবী বানাবেন আমরা তাকে নবী হিসেবে মানবো এটা হলো আমাদের কাজ আমরা ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ তো আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাম যখন দুনিয়াতে আসলেন তখন এই এহুদি খ্রিস্টান সম্প্রদায় তারা বলতে লাগলো যে এই নবী আমাদের বংশের না অর্থাৎ তিনি হলেন ইসমাইল আসলামের বংশধর আর ওরা হলো ইসাক আলাহামের বংশধর এই বংশের কারণেই ওরা মোহাম্মদ সাল্লামকে অস্বীকার করলো অন্য কোনো কারণ নাই এ আমাদের বংশের নাইকে আমরা মানবো না এখন ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ এখন আপনারা বলেন এই আমাদের সামনে যে ইসাল আসলাম আকাশ থেকে আরবি এটা তো সব আলেমন আমরা বলছে কোরআনেও আছে এখন ইসাল আসলাম কি আমাদের ইসমাইল বংশের নবী তিনি তো বনি এসাইল কি বুঝতে পারছেন কথা ইসাল আসলাম কোন কোন বংশের নবী বনি এসাইল কারণ ইসাল আসলাম আসবে সেই জন্য আমাদের কারো মনে এটা বলে যে ইসাল আসলাম বনি এসাইল নবী তাকে আমরা মানবো না বরং আমরা তাকে পাওয়ার জন্য সবাই কামনা করছি আল্লাহ কখন ইমাম মেহেদি আসবে কখন ইসাল আসলাম আসবে কাজে এটাই প্রমাণ করে যে আমরা আত্মসমর্পণ করেছি ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ এটা আমরা করেছি আর ওরা আত্মসমর্পণ করে নাই নবী আমাদের বংশের লাগবে এখন আল্লাহ তালা এই জন্য বলছে যে তোমাদের বংশের যখন নবী ছিল সেই নবীদের সাথে তোমরা কি কি আচরণ করেছো দেখো তোমরা এমনও করেছো নবীকে হত্যা পর্যন্ত করেছো তা তোমাদের নবী হইলি তোমরা সব মুসলমান হয়ে যাইতে তার প্রমাণটা কি এই জন্য আল্লাহ তালা বনি ইসরায়েলদের কাহিনীটা ব্যাপকভাবে আলোচনা করছেন যাতে আমরা সান্ত্বনা পাই আমাদের নবী সান্ত্বনা পান দাওয়াতের কষ্ট তার মন থেকে দূর হয় কাজে মূল সাবস্টানটা আপনাদের কিন্তু বুঝতে হবে তো আসুন দোয়ার পরে আমার তাফসির এবং কেতাব এগুলো কিনেন ইনশাল্লাহ আপনাদের খুবই লাভ হবে সব কথা তো মনে রাখা যায় না এই জন্য তাফসির এর শুনবেন এবং পড়বেন তাফসির বাড়িতে যারা পড়তে পারে যারা বাংলা পড়তে পারে তারা আমার তাফসির বুঝবে আমি সব সময় এটা চিন্তা করেই লিখেছি যে আমার লেখা মানে বুঝতে জানো কারো অসুবিধা না হয় কথা বুঝতে পারছেন একটা গল্প বলা লাগে এখন গল্পটা হলো কি আমার স্যার আমরা চিনবেন এই ডক্টর মোস্তাফিজ রহমান যে এই কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উনি ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন ওনার বাড়ি আর আমার বাড়ি এক কিলো দূরত্বে এবং উনি আমার ভার্সিটি ঢাকা ভার্সিটির স্যার খুব আমাকে সেনও করতেন তো ওই সার তো খুবই জ্ঞানী মানুষ উনি জীবনে কোনো দিন সেকেন্ড হ্যান্ড নেই কোনো দিন জীবনে উনি সেকেন্ড হ্যান্ড নেই সব জায়গায় সারাটা জীবন মাদ্রাসা স্কুল কলেজ সব জায়গায় ফার্স্ট তো এলো খুব ব্রেনি মানুষ অনেক বই পুস্তক লেখেছেন তো উনি একটা বই লেখছে তো ইংরেজিতে বইটা লেখছে তো ওনার বাড়ির কাছে আর একটা ছেলে সে আবার একটা ডিগ্রি কলেজের প্রিন্সিপাল তো স্যারের বাসায় গেছে কাছাকাছি স্যারের বাসায় গেলে আমরাও যাই অন্যরকম গেছে ও যাই বলে যে স্যার আপনার একটা বই আমাকে দেন তাহলে তুমি এটা বুঝবা না স্যারই ওকে আর বইটা দিল না 
এই না দরকার ওয়াইসিয়া মানে সারের আমরা যারা ছাত্র আমাদেরকে বলে যে স্যার আমাকে একটা বই দিল না কাজে তুমি এটা বুঝবো না একটা ডিগ্রি কলেজের প্রিন্সিপাল যদি তার বইটা না বোঝে তো এটা পড়বে কে কথা বুঝতে পারছেন সারে যা বলছে হয়তো ঠিকই বলেছে যে তুমি ওটা বুঝবে না তো ওই থেকে আমি একটা বিকল্প চিন্তা নিয়েছি যে সারের বইটা ডিগ্রির কাজের প্রিন্সিপালও বুঝবে না তো আমি এমন লেখা লেখবো যে আমার লেখা যে বাংলা পড়তে পারে সেই পড়লে বুঝবে এই চিন্তা করি আমি কিন্তু এই বিকল্প জিনিসটা আমার সার থেকেই আমি এইটা আমি নিয়েছি কাজ এই জন্য আমার বই খুব সহজ আপনারা যেটাই পড়েন কোনোখানে ইনশাল্লাহ জটিলতা থাকবে না চেষ্টা করেন পড়ার জন্য এবং অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন আমরা কতটুকু সময় আমাদের আছে কার কখন ডাক আসবে যে অবস্থায় ডাক আসবে অবস্থায় ডাকে সারা দিতে হবে কোনোভাবে বিলম্ব করা যাবে না কাজে এই জন্য সবাই আমরা প্রস্তুত থাকি সবাই আমরা প্রস্তুত থাকি যে আমার কখন ডাক আসে আচ্ছা আমরা দোয়া করি দোয়ার পরে যাদের কেতাব তাপসির এবং বই সংগ্রহ করবেন আস্তাহুল্লাহ অসীম আল্লাহ আপনার এই বাণী আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারছি না আল্লাহ আমাদের কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে আপনি মাফ করে দেন আল্লাহ আল্লাহ আমরা যা কিছু বুঝেছি যা কিছু বলেছি দয়া করে আপনি সব দিয়া থাকলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহামের পাকে পৌঁছেই দিন আদম আল্লাহ সাল্লাতু আসলাম আসমন্ত আম্বিয়া আউলিয়া উলামা আফুজালা সোহাদা সোহালিন সিদ্দিকিন মোমিনিন মোমিন আত মুসলিম মুসলিম আজরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আসেন তামামের আর পাকে সব পৌঁছাই দিন আল্লাহ আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের পিতা মাতা দাদা দাদি নানা নানি শ্বশুর শাশুড়ি আত্মীয় স্বজন স্ত্রী পুত্র পরিজন থেকে যারা খবরে গেছেন আল্লাহ তামামের আরে পাকা সব পৌঁছেই দিন রব্বের হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সগী র রব্বের হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সগী র আল্লাহ আপনি আমাদের মুরব্বিজনকে মাফ করে দিন আল্লাহ আমরা একদল গোলাম আল্লাহ এই মসজিদে যারা হাজির হয়েছে আল্লাহ সবাই আপনার গোলাম আপনার কালামের জন্য হাজির হয়েছে আল্লাহ এখানে কোনো হাদিয়ে তো তাবারক নাই আল্লাহ এখানে তাবারক হচ্ছে আপনার কালাম আল্লাহ আপনার কালামকে ভালোবেসে যারা হাজির হয়েছে আল্লাহ সবাইকে আপনি মাফ করে দেন সবাইকে গোলাম হিসেবে কবুল করেন আমাদের সবাইকে ইমান হিসেবে আপনি ইমানদার হিসেবে আপনি তলব করেন আল্লাহ এয়া রব্বুল আলমিন মুসলমানদেরকে আপনি বেশ জাতির মৃত্যু দিয়েন না আল্লাহ আল্লাহ আমাদের মরণ আছে জন্মেছি আমরা মরবো আমাদের ইজ্জতের সহিত আপনি মরণ দেন এমন মৃত্যু আমাদেরকে দিয়েন না যে আমাদের জানা যায় লোক হবে না আমাদের কবর করতে আসবে না আমাদের মিলাদে আসবে না আল্লাহ এমন মৃত্যু আমাদেরকে দিয়েন না আল্লাহ আপনি আমাদেরকে মাফ করে দিন রব্বানা